జై శ్రీరామ్ ఇది సెంటెన్స్ ఈక్వీ వ్యాలెన్స్ అంటే జిఆర్ఈలో సెంటెన్స్ ఈక్వీ వ్యాలెన్స్ అంటే ఆరు ఆప్షన్లు ఇస్తాడు టెస్ట్లో అయితే మీకు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తాడు ఇది టెస్ట్ కాదు కాబట్టి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లేవు ఇక్కడ ఆరు ఆప్షన్స్లో రెండు పట్టుకోవాలి రెండు సినిమ్స్లా ఉంటాయి ఒకప్పుడు డిఫికల్టీ ఎప్పుడు పెరిగిపోతుంది మూడు పేర్స్ ఉన్నా రెండు పేర్స్ ఉన్నా ఏ అప్పుడు డిఫికల్టీ బాగా పెరుగుతుంది ఒకప్పుడు ఒకటే పేరు ఉంటే క్లియర్గా అదే ఆన్సరు కాకపోతే వర్డ్స్ పేర్స్ లాగా అనిపించవు కాంటెక్స్ట్లో మటుకు ఫిట్ అవుతాయి సో అలాంటివి కూడా చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంటాయి కింద వర్డ్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నా ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ కీప్ రైటింగ్ అండ్ అట్లీస్ట్ రెండు సార్లు నా రికార్డింగ్స్ వినాలి ఇప్పటికీ ఒకాబ్లరీ ప్లేలిస్ట్లో పదిహేను వందల పైన ఎక్కిపోయినాయి ఇప్పుడు జిఆర్ఈ వర్బల్ వర్కౌట్స్లో ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంతో ఉన్నాయి ఫైవ్ హండ్రెడ్ టచ్ చేస్తాయి ఇంకో కొన్ని రోజుల్లో సో అవన్నీ మీరు చేయగలిగితే అప్పుడు జిఆర్ఈలో మీరు విరాట్ కోహ్లీ విరాట్ కోహ్లీలో బ్యాటింగ్ చేస్తారు లేకపోతే అంతే క్లీన్ బౌల్డే ఓకే జిఆర్ఈ ఇస్ గుడ్ బి ద టఫెస్ట్ టెస్ట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ బి కేర్ఫుల్ నావ్ ఏలో టెన్నే సిటీ టెన్నీస్ సిటీ అంటే పట్టు వదలకుండా ఈ వర్డ్ చాలాసార్లు వచ్చింది టెనీషియస్ దానికి సినానిమ్స్ డాగే డిఓజిజిఈడి పర్సివియరెన్స్ పర్సిస్టెంట్ అన్రిలెంటింగ్ రిలెంట్లెస్ రిలెంట్ అంటే గివ్ అప్ రిలెంట్లెస్ పర్సూట్ అంటే పట్టు వదలకుండా వేట ఆడ్డము టెనీసిటీ అంటే పట్టు వదలకుండా టెనీషియస్ అడ్జెక్టివ్ టెనీసిటీ నౌను ఎ వెరీ టెనీషియస్ మరి కాల్ యూ కెన్ టెనీషియస్ టెనీషియస్లీ క్లింగింగ్ యాడ్వర్బ్గా వాడాను ఇప్పుడు పట్టుకుంటున్నారు టెనీషియస్ సో ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటావు నీ ఇష్టం ఇన్వెంటివ్ అంటే వెరీ క్లెవర్ పాజిటివ్ వర్డ్ మళ్ళీ కాంట్రేరీనెస్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్గా పోవడము వినకపోవడము ఇంపార్షియాలిటీ హైపోతీసిస్ అబ్జెక్టివిటీ అంటే ఫ్యాక్చువల్ అండ్ ఇంపార్షియల్ అబ్జెక్టివ్ అంటే ఫ్యాక్చువల్ ఫీలింగ్స్ ఏమి ఉండవు ఫ్యాక్ట్స్ బేస్డ్ తర్వాత ఇంపార్షియల్ పార్షియాలిటీ ఏమీ లేకుండా ఆబ్జెక్టివిటీకి ఆపోజిట్ సబ్జెక్టివిటీ సబ్జెక్టివిటీ అంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ఫీలింగ్స్ ఆబ్జెక్టివ్ అంటే నాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బై ఫీలింగ్స్ ఓకే బికాస్ పాలింగ్ స్టబర్న్లీ కంటిన్యూ టు బిలీవ్ స్టబర్న్లీ మొండిగా క్లూసు యాడ్జెక్టివ్స్ యాడ్వర్బ్స్ క్లూసు బికాస్ అది కూడా క్లూ అంటే ఇలా చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఎలాగా పాలింగ్ అన్నవాడు చాలా మొండిగా మాట వింటలేదనమాట స్టబన్ నేను చెప్పేది కరెక్ట్ అనే టైప్ అనమాట స్టబన్ అంటే అదే కదా కంటిన్యూ టు బిలీవ్ ఇన్ ద పవర్ ఆఫ్ వైటమిన్ సి టు క్యూర్ క్యాన్సర్ డిస్పైట్ మచ్ ఎవిడెన్స్ టు ద కాంట్వడీ హిస్ కొలీగ్స్ ఫెల్త్ హీ హ్యాడ్ లాస్ట్ హిజ్ సైంటిఫిక్ డాష్ అంటే పాలింగ్ అనేవాడు మొండిగా వైటమిన్ సితో క్యాన్సర్ క్యూర్ అవుతుంది అని అంటూనే ఉన్నాడు నమ్ముతూ ఉన్నాడు ఎవిడెన్స్ కాంట్రరీ ఎవిడెన్స్ అంటే దాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్న ఎవిడెన్స్ చాలా ఉన్నప్పటికీ కూడా నమ్ముతూనే ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన కొలీగ్స్ ఆయన గురించి ఏమనుకున్నారంటే వాడు హీ హ్యాస్ లాస్ట్ హిజ్ సైంటిఫిక్ డాష్ అని అనుకున్నారు సో ఏ వాడు పెడితే కంప్లీట్ అవుతుంది ఎవిడెన్స్ కౌంటర్ ఎవిడెన్స్ ఉన్నా కూడా వాడు ఆ నమ్మకంతో ఉన్నాడు కాంట్రరీ ఎవిడెన్స్ ఉన్నప్పుడు నమ్మకం వదులుకోవాలి కానీ వీడు అలా వదులుకోవట్లే కాబట్టి వాడి ఫ్రెండ్స్ ఏమనుకున్నారట he had lost his scientific dash so what did he lose take a pause please answer take a pause yes the answer is impartiality and objectivity okay next chaudhana deprecated deprecate ante be little chinna chupu deprecate ante oka vidhanga titadamu dani viluva tagginchadamu okay ignore revere revere ante respect ee word chaala saarlu vachindi revered ante respected okay the distinctive qualities adjective distinctive adjectives chaala important to adjectives are clues distinctive ante emiti unique pratyekamaina the distinctive qualities of african music were not appreciated or even dash by westerners until fairly recently ante african music lo unde pratyeka qualities ni ఈ వెస్టర్న్ పీపులు దాన్ని అప్రిషియేట్ చేయలేదు అప్రిషియేటే చేయలేదు ఇంకా ఇది కూడా చేయలేదు ఇప్పటిదాకా రీసెంట్గా అంటే దానికి గుర్తింపు ఇవ్వలేదో ఏదో అంటున్నాడు అనమాట సో ఏ రెండు వర్డ్స్ పెడితే కంప్లీట్ అవుతుంది నా ప్లీజ్ టేక్ ఎ పాజ్ అండ్ లెట్ మీ నో విచ్ టూ వర్డ్స్ విల్ ఫిట్ టేక్ ఎ పాజ్ పాజ్ ప్లీజ్ సి 
ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి డిస్టింక్టివ్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ఆఫ్రికన్ మ్యూజిక్ వేర్ నాట్ అప్రిషియేటెడ్ ఆర్ ఈవెన్ డాష్ అంటే దాన్ని పొగడడం పక్కన పెడితే దానికి గుర్తింపు కూడా అసలు ఉంది అన్న దాన్ని కూడా గమనించలేదు వీళ్ళు సో ఆన్సర్ హ్యాస్ టు బి డిసర్న్డ్ డిసర్న్ అంటే నోటిస్ డిఐఎస్ఈఆర్ అండ్ డిసర్న్ అంటే నోటిస్ డిసర్నింగ్ మైండ్ అని అంటే కీన్ మైండ్ క్విక్లీ ఏబుల్ టు ఓ వర్డ్కి ఎన్నో మీనింగ్స్ ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకో టు డిసర్న్ టు డిసర్న్ ద డిఫరెన్స్ కెన్ యూ డిసర్న్ ద డిఫరెన్స్ అన్నానంటే చాలా చిన్న డిఫరెన్స్ ఉన్న దాన్ని నువ్వు గమనించగలుగుతున్నావా అని అడుగుతున్నా అనమాట డిసర్న్ అంటే ఏబుల్ టు నోటిస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ నాట్ ఆబ్వియస్ ఇప్పుడు బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఉంటే క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఇది బ్లాక్ ఇది వైట్ అక్కడ డిసర్న్ అన్న వర్డ్ వాడకూడదు డిసర్న్ ఎక్కడ వాడాలి రెండు షేడ్స్ ఆఫ్ గ్రే ఉన్నాయనుకో గ్రే క గ్రే కలర్లు రెండు షేడ్స్ ఉన్నాయి కానీ ఒక షేడు గ్రే ఇంకో షేడ్ గ్రే కంటే కొంచెం ఎక్కువ చాలా శ్రద్ధగా చూస్తేనే కానీ ఆ తేడా కనిపించదు అంత చిన్న తేడా న్యూన్స్ ఎన్యూఏఎన్సిఈ ఆ చిన్న తేడా ఉన్న దాన్ని గమనించగలుగుతున్నావా అని నేను అడిగితే ఇంగ్లీష్లో ఎట్లా అడుగుతా ఆర్ యూ ఏబుల్ టు డిసర్న్ ద డిఫరెన్స్ అంట సో డిసర్న్ అంటే ఏబుల్ టు నోటిస్ అ న్యూన్స్ ఎన్యూఏఎన్సి చిన్న తేడా డిసర్నింగ్ మైండ్ అన్నాం అనుకో అంటే వెరీ షార్ప్ వెరీ కీన్ క్విక్లీ గ్రాస్పింగ్ లైక్ ఎ కనీసియా హూ ఈజ్ ఏబుల్ టు డిసర్న్ ద న్యూన్సెస్ ఆర్ డిసర్నింగ్ మైండ్ అంటే కూడా విషయాల్ని తొందరగా గ్రహించే టైపు అప్పుడు ఆ డిసర్నింగ్ మైండ్ అంటాం డిసర్న్మెంట్ అంటే విజ్డమ్ అనమాట ఏది మంచి ఏది చెడు తెలుసుకోగలిగి ప్రవర్తించడము ఏ సిచ్యువేషన్లో మనం ఏం అనాలి ఏం అనకూడదు ఎట్లా మాట్లాడాలి అది ఆ విజ్డమ్ ఉంటే మళ్ళీ డిసర్నింగ్ మైండ్ అనొచ్చు సో దీన్ని గుర్తి దీన్ని అప్రిషియేట్ చేయలేదు అప్రిషియేట్ చేయడం అంటే దాన్ని దాన్ని ఒక విధంగా పోగొట్టడం అనమాట ఇందులో గొప్పతనం ఉంది అప్రిషియేట్ చేయలేదు కదా అసలు దాన్ని గుర్తింపు కూడా చేయలేదు గుర్తించలేదు ఆహా ఇది ఒక ఇలాగా ఆఫ్రికన్ మ్యూజిక్ అని ఉంటుంది అన్న విషయం కూడా వాళ్ళు గమనించలేదు సో డిసర్న్ ఇన్ డిసర్న్డ్ పెట్టాలి వేర్ నాట్ అప్రిషియేటెడ్ ఆర్ ఈవెన్ డిసర్న్డ్ సో అదే మీనింగ్ ఏ ఇంకోటి పెడితే వస్తుంది రిమార్క్ డాన్ సో దాన్ని దాని మీద రిమార్క్ కూడా లేదు అసలు ఉన్నట్టే లేదు అన్నట్టుగా ప్రవర్తిస్తున్నారు మొన్న మొన్నటి దాకా మొన్న మొన్నే వాళ్ళు గుర్తించారు పొగిడారు మొన్న మొన్నే దాన్ని అప్రిషియేట్ చేయగలిగారు అప్రిషియేట్ అంటే లిటరల్గా పొగడడం అని కూడా కాదు కొంత గుర్తింపు ఇవ్వడం చలో సో నెక్స్ట్ కింద వర్డ్స్ చెప్తున్నా కన్సిస్టెంట్ టర్స్ టర్స్ అంటే కాంపాక్ట్ టర్స్ మీన్స్ వెరీ కాంపాక్ట్ అబ్రీవియేటెడ్ అబ్రిడ్జ్డ్ ఫ్లారిడ్కి రెండు మీనింగ్స్ ఉన్నాయి ఫ్లారిడ్ రైటింగ్ అన్నామంటే యూజింగ్ లాడ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ బిగ్ వర్డ్స్ ఏ ఫ్లారిడ్ ఆల్సో కెన్ మీన్ ఓవర్ డెకరేటెడ్ అతిగా డెకరేట్ చేస్తే ఓకే ఫ్లారిడ్కి ఫ్లారిడ్ కంప్లెక్షన్ అన్నామంటే రెడ్డిష్ కాంప్లెక్షన్ అంటే స్కిన్ డార్క్ స్కిన్గా ఉన్న స్వార్తి ఎస్డబ్ల్యూఏఆర్టిహెచ్వై స్వార్తి కాంప్లెక్షన్ అంటే డార్క్ స్కిన్ డార్క్ స్కిన్గా ఉన్నా సరే రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజు మంచి డైటు మంచి శాకాహారి సాత్విక్ వెజిటేరియన్ డైట్ ఈ చెత్త గుడ్డు మాంసాలు అవన్నీ తింటే ఆ ఫ్లారిడ్ కాంప్లెక్షన్ రాదు ఫ్లారిడ్ అంటే రెడ్డిష్ గ్లో అనమాట ఒక ఓరా వస్తుంది ఫ్లారిడ్ కాంప్లెక్షన్ అంటే హెల్దీ రెడ్డీ రడ్డీ ఆర్యుడిడివాయ్ రడ్డీ రడ్డీ అంటే రెడ్డిష్ రెడ్డిష్ గ్లో సో ఫ్లారిడ్ కాంప్లెక్షన్ అంటే పాజిటివ్ హెల్దీ రెడ్డిష్ గ్లో ఉన్నద ఉండడం ఫ్లారిడ్ అంటే ఇంకోటి ద డెకర్ ఈజ్ వెరీ ఫ్లారిడ్ టు ఫ్లారిడ్ అంటే ఓవర్ డెకరేటెడ్ ఫ్లారిడ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉన్నామంటే పెద్ద పెద్ద వర్డ్స్ మరీ కాంప్లికేటెడ్ ఇప్పుడు శశి తరూర్ మాట్లాడాడు అనుకో ఎక్కువ శాతం అలా ఉంటాయి సో ఈ ఫ్లారిడ్ పాజిటివ్ వర్డ్ కాదు ఎక్సెప్ట్ వన్ కేస్ అదే కాంప్లెక్షన్లో మాట ఈక్వీ వోకల్ అంటే ఆంబిగ్యస్ అన్క్లియర్ పిత్ అంటే వెరీ కాంపాక్ట్ పిత్ మీన్స్ ద కోర్ కోర్ ఒక చెట్టులో బాట్నీలో కూడా వర్డ్ వస్తుంది మధ్యలో ఉండే పదార్థం ద పిత్ ఆఫ్ ది ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే ద కోర్ ఆఫ్ ది ఆర్గ్యుమెంట్ ద సెంట్రల్ ద క్వీంట్ ఎసెన్స్ ది ఎసెన్స్ ద మోస్ట్ ఎసెన్షియల్ పార్ట్ డిస్కర్సివ్ అంటే డిస్కనెక్టెడ్ చిన్నప్పుడు స్కూళ్ళలో కర్సివ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ నోట్బుక్స్ ఉండేవి లెటర్స్ని కలిపి అలా కలిపి రాయడం 
కర్సివ్ అంటే కలిసి కలిపి డిస్కర్సివ్ అంటే అన్కనెక్టెడ్ ఈ వర్డ్ని ఎలా వాడాలి డిస్కర్సివ్ అన్నామంటే డిస్కషన్లో డిబేట్లు డిబేట్ చెప్పిన టాపిక్ ఒకటి జనాలు ఏవేవో మాట్లాడుతున్నారు అనుకోండి లేక లెక్చరర్ టాపిక్ ఒకటి షురూ చేసి ఇంకోటి ఏదో మాట్లాడితే దాన్ని డిస్కర్సివ్ డిగ్రెసివ్ టాంజెన్షియల్ అన్కనెక్టెడ్ ర్యాంబ్లింగ్ ఆర్ఏఎంబిఎల్ఈ టు ర్యాంబుల్ అంటే ఉర్లుడు అనమాట టాపిక్ వదిలేసి ఇంకోటి ఏదో మాట్లాడితే ర్యాంబ్లింగ్ అనొచ్చు సో ప్లీజ్ స్టాప్ ర్యాంబ్లింగ్ పాలిటీషియన్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ యూ విల్ ఫైండ్ మోస్ట్ పాలిటీషియన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ర్యాంబ్లింగ్ ఆర్ఏఎంబిఎల్ఈ ర్యాంబల్ ర్యాంబ్లర్ ర్యాంబ్లర్ అంటే అలాగ ఏదేదో అన్కనెక్టెడ్గా మాట్లాడుతూ ఉండడము ర్యాంబ్లింగ్ ఆల్సో కెన్ మీన్ యూనో వాకింగ్ వాకింగ్ యూనో ఎయిమ్లెస్లీ అటు ఇటు పోతూ ఉండడం వాకింగ్ ఎయిమ్లెస్లీ అనమాట సో ర్యాంబ్లింగ్ ఒక వర్డ్ టచ్ చేస్తే ఎన్ని మీనింగ్స్ వస్తున్నాయో చూడండి మీరు ఇవన్నీ తెలుసుకోకపోతే చాలా కష్టం మీరు ఎంత శ్రద్ధతో వింటారో అది మీ మీదే ఉంటుంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చదువుతున్నా సెంటెన్స్ చదువుతున్నా బోర్డ్ బై ద వర్బోస్ వర్బోస్ అండర్లైన్ చేసుకో వర్బోస్ అంటే టూ మెనీ వర్డ్స్ బాగా ఎక్కువ ఆన్సర్ వచ్చేసింది ఆల్రెడీ అండ్ ర్యాంబ్లింగ్ ప్రోస్ ఆఫ్ ద టిపికల్ విక్టోరియన్ నావలిస్ట్ ద స్టూడెంట్ వెల్కమ్డ్ ద చేంజ్ టు ద డాష్ ప్రోస్ ఆఫ్ అర్నెస్ట్ హెమింగ్ వే సో ఆ విక్టోరియన్ నావల్ అనమాట టిపికల్ అంటే యూజువల్ అంటే విక్టోరియన్ నావల్స్ని అవి చదివి చదివి అందులో టూ మచ్ వర్డ్స్ ర్యాంబ్లింగ్ బోర్ ఎక్కిపోయింది అనమాట అప్పుడు ఆ స్టూడెంట్ హీ వెల్కమ్డ్ ద చేంజ్ టు దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోస్ సో అది బోరింగ్గా వర్బోస్గా ఉండింది సో స్టూడెంట్ ఈజ్ నౌ బోర్డ్ సో హీ వెల్కమ్డ్ దిస్ ప్రోస్ సో వాట్ ఈస్ ద వర్డ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోస్ విడ్ వుడ్ హీ హ్యావ్ వెల్కమ్డ్ ప్లీజ్ టేక్ ఎ పాజ్ అండ్ ఆన్సర్ టేక్ ఎ పాజ్ నా ప్లీజ్ పాజ్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడయ్యా విక్టోరియన్ నావలిస్ట్ అంటే వి క్వీన్ విక్టోరియా పరిపాలించేట ఇప్పుడు ఆ కాలంని విక్టోరియన్ వాల్యూస్ అంటారు విక్టోరియన్ వాల్యూస్ అంటే ఉంటే వెరీ ఇన్హిబిటెడ్ అనమాట వెరీ ప్రూడిష్ పిఆర్యూడి పీపుల్ హూ ఆర్ ఈజిలీ షాక్ బై మ్యాటర్స్ పర్టైనింగ్ టు సెక్స్ ఆర్ వాయలెన్స్ దే బికమ్ వెరీ స్క్వీమిష్ అండ్ ఎస్క్యూయుఈఏఎంఐఎస్హెచ్ స్క్వీమిష్ అంటే ఈజిలీ షాక్డ్ క్వీజీ క్యూయుఈఏఎస్వై క్వీజీ అంటే వెరీ ఈజిలీ షాక్డ్ అన్ఈజీ సో విక్టోరియన్ నావల్స్ అంటే వి క్వీన్ విక్టోరియా రాణించేటప్పుడు చాలా వాళ్ళు ఇన్హిబిటెడ్గా అంటే హే చీ తప్పు ఇట్లాంటివి మాట్లాడకూడదు అని ఆడవాళ్ళు హాఫ్ అ డజన్ ఫ్రాక్లు వేసుకునేవారు ఎందుకంటే క్వీన్ విక్టోరియా మొగుడు ఆల్ఫ్రెడో ఆల్బర్టో అని ఒక ఉండేవాడు వాడు ఒక వ్యభిచారి వాడు వాడు ఉమనైజర్ అనమాట సో వాడికి ఎన్నో ఎఫేర్లు సో క్వీన్ విక్టోరియా ఏం చేసింది ఆడవాళ్ళందరూ ఇన్ని డ్రెస్సులు ఇప్పుడు ఈ బుర్కాలు వేసుకుంటున్నారు చూడండి అలాగే అప్పుడు కూడా బోల్డ్ అండ్ డ్రెస్సులు సో ఇవి మాట్లాడకూడదు ఇట్లాంటివి మాట్లాడకూడదు చీ తప్పు సో వాటిని విక్టోరియన్ వాల్యూస్ అంటారు అందుకే ప్రూడ్ అన్న వర్డు వాళ్ళకి వర్తిస్తుంది ప్రూడ్ అన్న వర్డ్ జిఆర్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ప్రూడ్ మీన్స్ అ పర్సన్ హూ ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ కన్జర్వేటివ్ అండ్ ఈజిలీ షాక్ బై మ్యాటర్స్ పర్టైనింగ్ టు సెక్స్ ప్రూడ్స్ ఆర్ పీపుల్ హూ యూజ్ యూఫీమిజమ్స్ ఈయూపిహెచ్ఈఎంఐఎస్ఎం యూఫీమిజమ్ అంటే మైల్డ్ వర్డ్ ఎవరైనా చనిపోతే హీ డైడ్ అనకూడదు ఈ పాస్డ్ అవే అంటారు సో దాన్ని యూఫీమిజం అంటారు సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్కి యూఫీమిజం ఈజ్ ఏబిసీస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆర్ బర్డ్స్ అండ్ బీస్ సో యూఫీమిజం ఈయూపిహెచ్ఈఎంఐఎస్ఎం ఈ వర్డ్ ముందు వచ్చింది సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు స్టూడెంట్స్ ఆ విక్టోరియన్ నావెల్స్ చాలా బోర్ కొట్టేవారు అనమాట క్వీన్ విక్టోరియా పరిపాలించిన కాలంలో అంటే సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ ఎప్పుడో అప్పుడు రైటర్స్ యొక్క స్టైల్ ఎలా ఉండేది బాగా వాళ్ళ ఒకాబ్లరీ చూపించుకునేవారు ఏమేమో రాసేవారు ర్యాంబ్లింగ్ అంటే ఏమిటి ఒక టాపిక్ పట్టుకోరు ఏవేవో ఒరులుతూ ఉంటారు సో ఇలాంటి టిపికల్ అంటే అన్నీ సాధారణంగా యూజువల్ ఏ టిపికల్ అంటే అన్యూజువల్ సో విక్టోరియన్ నావెల్స్ అన్నీ ఇలాగే ఉంటాయి ఈ నావెల్స్ చదివి చదివి స్టూడెంట్కి బోర్ ఎక్కిపోయింది ఎందుకు అవి వాటి అవి వర్బోజ్గా ఉంటాయి వర్బోజ్ అంటే ఏమిటి ఇందాక చెప్పాను టూ మెనీ వర్డ్స్ అంటే ఓ నాలుగు అక్ష చిన్నగా తక్కువ వర్డ్స్తో కమ్యూనికేట్ చేయగలిగినప్పుడు చిన్న విషయాన్ని బోల్డ్ అని వర్డ్స్తో చెప్తే సిగ్ ఇరిటేషన్ వస్తుంది బోర్ కూడా కొడుతుంది సో స్టూడెంట్కి బోర్ కొట్టి హీ వెల్కమ్డ్ దట్ చేంజ్ అంటే మార్పు వచ్చింది ఓ వర్బోజు ర్యాంబ్లింగ్ అంతా పోయి 
ఇదేదో వస్తే సో స్టూడెంట్ హెస్ వెల్కమ్ ద చేంజ్ సో అర్నస్ట్ హెమింగ్వే అన్నవాడు ఒక గొప్ప అమెరికన్ రైటర్ నోబుల్ ప్రైజ్ ఇచ్చారు ఆయనకి లిటరేచర్లో ఆయన ఇలా రాసేవాడు కాబట్టి స్టూడెంట్ హీ వెల్కమ్డ్ దట్ సో వర్బోస్కి వ్యతిరేకంగా ఉందన్నమాట అది సో ఆన్సర్ హ్యాస్ టు బి టర్స్ అండ్ పితి టర్స్ అన్న పితి అన్న కాంపాక్ట్ డైరెక్ట్గా సింపుల్గా తక్కువ వర్డ్స్లో ఒక విషయాన్ని కమ్యూనికేట్ చేస్తాడనమాట ఈ ఆదర్ కాబట్టి స్టూడెంట్ ఈ వెల్కమ్ టు దాట్ ఓకే చాలా ఈజీ ఇవన్నీ మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయట్లేదు అందుకే రావట్లేదు ఆన్సర్ నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్కి పోతున్నా డిక్రైడ్ అనేవాడు ఉంది పోస్ట్ పెట్టాను కదా చూసావు కదా డిక్రై డిక్రై అంటే కండెమ్ కండెమ్ వీ డిక్రై హీ దే డిక్రైడ్ ది ల్యాక్ ఆఫ్ values in their leaders decry ante condemn and lament cry ante yedavadam ani vachindi akada ante nijanga yedavadam ani kaadu ante ledu ani mutukodu mana leaders lo professionalism ledu viluval levu mana politicians ekku satham eh chaala corrupt ga unnaru so we decry the lack of values in our politicians decry ante lament ఎల్ఏఎంఈ అంటే ల్యామెంట్ అంటే లిటరల్గా యాడవడం కాదు ముత్తుకోవడం కంప్లైంట్ చేయడం కండెమ్ చేయడం పాస్టులేట్ పాస్టులేటెడ్ పాస్టులేట్ అంటే రెండు మీనింగ్స్ వస్తాయి ఒకటి అసంప్షన్ ఒక థీరీలో పాస్టులేట్స్ ఉంటాయి అసంప్షన్స్ యాక్జియమ్స్ అంటాం గ్రామర్ మన జామెట్రీలో ఆర్ యాక్జియమ్స్ అంటే ఏమిటి యాక్జియమ్ మీన్స్ ఎనీ అసంప్షన్ దట్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ ట్రూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రిస్టియానిటీలో ద యాక్జియమ్ ఈజ్ జీజస్ ఈజ్ ద సన్ ఆఫ్ గాడ్ సో అది వాళ్ళు నమ్ముతారు ఎందుకు ఏమిటా ప్రూఫ్ అని అడగకూడదు అది నమ్ముతారు దాన్ని ప్రూఫ్ లేకుండా కూడా నమ్మేదాన్ని యాక్జియం అంటారు యాక్జియోమాటిక్ వేరే వాడు ఏఎక్స్ఐఓ ఎంఏటిఐసి యాక్జియోమాటిక్ అంటే వైడ్లీ యాక్సెప్టెడ్ యాజ్ ట్రూ ఇట్ ఈజ్ యాక్జియోమాటిక్ దాట్ ఏ ఈజ్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ అన్నానంటే అందరికీ తెలుసు ఏ అన్నది హెల్త్కి మంచిది సో పాస్టులేట్కి ఇంకో మీనింగ్ ఉంది పాస్టులేట్ అంటే పుట్ ఫార్వర్డ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇప్పుడు ఏదైనా జరుగుతూ ఉంటే చాలామంది ఎందుకు జరుగుతుందంటే అని మొదలు పెడతారు దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ పాస్టులేట్ సో దే ఆర్ పాస్టులేటింగ్ అంటే దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ హైపాథోసిస్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సో పాస్టులేట్కి ఒక మీనింగ్ ఈజ్ అసంప్షన్ 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 అంటే టేక్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ పాస్టులేట్కి రెండో మీనింగ్ ఈజ్ put forward an explanation okay in the criticized tolerated want an option wanted means boasted to want means to boast pogidi cheppadam legitimize last word ante make legal make valid ipudu jaduthuna although 18th century english society although annadu kabatti klo ante ila undi kuda కాంట్రాస్ట్ చెప్తున్నాను అనమాట ఆల్ దో ఎయిటీన్ సెంచురీ ఇంగ్లీష్ సొసైటీ యాజ్ ఎ హోల్ డిడ్ నాట్ ఎన్కరేజ్ లర్నింగ్ ఫర్ ఇట్స్ ఓన్ సేక్ ఇన్ విమెన్ ఇట్ ఇల్లాజికలీ డాష్ విమెన్స్ సాడ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సో ఎయిటీన్ సెంచరీలో ఇంగ్లీష్ సొసైటీ ఆడవాళ్ళకి చదువు ఆడవాళ్ళకి చదువులు ఉండాలి అన్నదాన్ని ఎన్కరేజ్ అయితే చేయలేదు కానీ ఇల్లాజికల్గా ఆడవాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ లేదు అన్న విషయాన్ని కూడా ఏదో చేశారు నా ప్లీజ్ పాస్ అండ్ ట్రై టు ఆన్సర్ సో ఏమంటున్నాడు ఇంగ్లీష్ సొసైటీలో ఆ కాలపు ఇంగ్లీష్ సమాజము ఎయిటీన్ సెంచరీలో ఆడవాళ్ళకి స్కూలు విద్య లర్నింగ్ ఎడ్యుకేషన్ నీ ఎన్కరేజ్ అయితే చేయలేదు ఎన్కరేజ్ చేయలేదు పైగా ఇల్లాజికల్గా ఇల్లాజికల్గా అది క్లూ అనమాట అంటే మీరు ఎన్కరేజ్ చేయకుండా పైగా ఇది కూడా ఆడవాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ లేదు అని దాని మీద కూడా ఏదో చెప్పేస్తున్నారు ఓ పక్క నుంచి మీరు ఎన్కరేజ్ కూడా చేయటం లేదు సో మీరు ఇలా చేయడము మీరు ఎన్కరేజ్ చెయ్యనప్పుడు ఇలా అండము అది ఇల్లాజికల్గా ఉంది 
అంటే ఒక పక్క నుంచి మనం ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాము స్కూళ్ళు పెడుతున్నాము అప్పటికీ ఆడవాళ్ళు స్కూళ్ళకి వెళ్ళకపోతే వాళ్ళని క్రిటిసైజ్ చేయడంలో తప్పు లేదు కానీ ఒక పక్క నుంచి మీరు ఎంకరేజ్ చేయరు పైగా లేదు అని మొత్తుకుంటున్నారు ఆన్సర్ ఈజ్ డిక్రైడ్ అండ్ క్రిటిసైజ్డ్ అర్థమైందా నెక్స్ట్కి పోదాం డిస్పాషనేట్ అంటే ఇంపార్షల్ అన్ఎమోషనల్ ఇన్ఫేమస్ అంటే వైడ్లీ నోన్ ఫర్ సంథింగ్ బ్యాడ్ బ్యాడ్ రెప్యుటేషన్ చెడ్డ పేరు రిక్లూజివ్ అంటే ఒంటరిగా ఉండేవాడు లివింగ్ అలోన్ రిక్లూజ్ అంటే లోనర్ యాంకోరైట్ ఏఎన్సిహెచ్ఓఆర్ఐటి ఏఎన్సిహెచ్ఓఆర్ఐటి యాంకోరైట్ లోనర్ స్కిజాయిడ్ ఎస్సిహెచ్ ఐజెడ్ఓఐడి స్కిజాయిడ్ స్కిజాయిడ్ అంటే లోనర్ హెర్మిట్ హెచ్ఈఆర్ఎంఐటి హెర్మిట్ హెర్మిట్ అంటే ఒంటరిగా ఉండేవాడు హెర్మెటిక్ కంటైనర్స్ అంటే సీల్డ్ హెర్మెటిక్ లైఫ్ స్టైల్ అంటే ఐసోలేటెడ్ సో రిక్లూజ్ మీన్స్ ఎ లోన సో ఒంటరిగా ఉండడు ఎవరితో తిరగడు ఆపోజిట్ ఏమిటి గ్రెగేరియస్ గ్రెగేరియస్ అంటే సోషబుల్ యాంబీ వేలెంట్ అంటే అనేబుల్ టు డిసైడ్ మిక్స్డ్ ఫీలింగ్స్ సో యూఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డిసైడ్ ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు తీసుకోవాలా వద్దా వెళ్ళాలా వద్దా వెళ్ళాలి అనిపిస్తుంది కానీ భయం కూడా వేస్తుంది అది యాంబీ వేలెంట్ మిక్స్డ్ ఫీలింగ్స్ ఓకే మిగిలినవన్నీ సింపుల్ వర్డ్సే నెక్స్ట్ చదువుతున్నాయి ఇప్పుడు అన్లైక్ అది క్లూ అంటే వీళ్ళందరూ ఒకలా ఉన్నాడు వీడు వేరేగా ఉన్నాడు అన్లైక్ ద గ్రిగేరియస్ గ్రిగేరియస్ అంటే సోషబుల్ గ్రిగేరియస్ కపోటి కపోట్ హూ వాజ్ నెవర్ హ్యాపియర్ దాన్ వెన్ హీ వాజ్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ఎ క్రౌడ్ ఆఫ్ సెలబ్రిటీస్ ఫాక్నర్ ఇన్ లీటర్ ఇయర్స్ గ్రూ సమ్వర్ డాష్ అండ్ షండ్ కంపెనీ ఆన్సర్ డైరెక్ట్గా ఇచ్చేశాడు అంటే ఈ షన్ షన్ అంటే అవాయిడ్ కంపెనీ సో ఎవరిని ఫ్రెండ్స్ని అవాయిడ్ చేసేవాడు సో ప్లీజ్ పాజ్ అండ్ లెట్ మీ నో విచ్ టూ వర్డ్స్ విల్ ఫిట్ సి రిక్లూజివ్ ఎస్ రిక్లూజివ్ అంటే ఒంటరిగా ఉండి షండ్ కంపెనీ అంటే రిక్లూజివ్ వాడు కపోట్ అన్నవాడు గ్రెగోరియస్ వాడు గ్రెగేరియస్ అంటే సోషబుల్ బా బోల మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాడికి గ్రూప్లో ఉంటాడు ఈ ఫాక్నర్ అన్నవాడు అన్లైక్ అన్లైక్ కపోట్ సో వాళ్ళ కాకుండా అంటే వాడికి వ్యతిరేకంగా అంటే వాడు గుంపులో పోతే వీడు ఒక్కడు పోతాడు సో రిక్లూజివ్ అంటే ఒంటరిగా సో ఒంటరిగా ఉన్నాడు ఎవరితో తిరగడు దానికి నియరెస్ట్ వర్డ్ ఈజ్ విత్ డ్రాన్ విత్ డ్రాన్ అంటే ఏమిటి ఎవరితో కలవకుండా వాడు వేరేగా ఉంటే విత్ డ్రాన్ అనొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ వల్నరబుల్ అంటే వీక్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు డేంజర్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు డిజీజ్ సినిమా ఏంటి సస్సెప్టబుల్ ఎస్యుఎస్సిఈపిటిఐబిఎల్ సస్సెప్టబుల్ వల్నరబుల్ అంటే సస్సెప్టబుల్ అంటే వీక్ సో ఇన్ వల్నరబుల్ దానికి ఆపోజిట్ వల్నరబుల్కి ఐఎన్ యాడ్ చేసామనుకో ఇన్ వల్నరబుల్ అంటే ఇమ్యూన్ బాగా ఇమ్యూనిటీ ఉంది స్ట్రాంగ్ ఇన్ వల్నరబుల్ అంటే ఇమ్యూన్ వల్నరబుల్ అంటే వీక్ ఆర్మర్డ్ అంటే ప్రొటెక్టెడ్ ఆర్మర్ ఉంది ఒప్ట్యూస్ అంటే డల్ ఒప్ట్యూస్ అంటే మొద్దు మొద్దు అబ్బాయి అంటాం ఎన్నిసార్లు చెప్పినా అర్థం కాదు సో ఒప్ట్యూస్ అంటే దేడి దిమాక్ అన్నట్టు డల్ దానికి ఆపోజిట్ ఏమిటి కీన్ మైండ్ డిసర్నింగ్ మైండ్ యాస్ట్యూడ్ షోయింగ్ యాక్యూమన్ క్విక్లీ గ్రాస్పింగ్ బ్రిటిల్ నెక్స్ట్ వర్డ్ బ్రిటిల్ బ్రిటిల్ అంటే అద్దములాగా ఈజీగా విరిగిపోవడం బ్రిటిల్ మీన్స్ గెట్స్ షాటర్డ్ వెరీ క్విక్లీ ముక్కలు ముక్కలు అయిపోతుంది సో బ్రిటిల్కి సినానిమ్స్ రాసుకోండి ఫ్రెంచ్ ఫ్రెజాయిల్ ఎఫ్ఆర్ఏజిఐఎల్ ఫ్రెజాయిల్ ఫ్రెజాయిల్ ఇంకోటి ఫ్రాంజిబుల్ ఎఫ్ఆర్ఏఎన్జిఐబిఎల్ ఫ్రాంజిబుల్ ఇంకోటి ఫ్రాయబుల్ ఎఫ్ఆర్ఐఏబిఎల్ ఫ్రాయబుల్ సో ఫ్రాయబుల్ ఫ్రాంజిబుల్ ఫ్రెజాయిల్ ఆల్ మీన్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ వెరీ బ్రిటిల్ అండ్ విచ్ విల్ గెట్ షాటర్డ్ వెరీ క్విక్లీ సో ద ఆపోజిట్ ఆఫ్ బ్రిటిల్ ఏంటి ఫ్లెక్సిబుల్ ప్లాయబుల్ పిఎల్ఐఏబిఎల్ ప్లాయబుల్ అంటే ఫ్లెక్సిబుల్ ప్లాస్టిక్ మాలియబుల్ డక్టైల్ మోల్డబుల్ సో బ్రిటిల్ అంటే విరిగిపోతుంది బ్రిటిల్ కాపోజిట్ ఏంటి విరగదు ఇట్ కెన్ బి హార్డ్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ప్లాస్టిక్ 
if it is very hard also it can't be broken and if it is plastic or pliable it will be flexible but it will not break concave convex meek already tells rugged and a very tough very rough and tough very strong so studded starfish are well protected from most predators and parasites by dash surface whose studs are actually modified spines so mullu mullu ivi modify ayi daniki well protected annadu so well protected from predator ante hunter and parasites so apudu aa surface well protected surface anamata so here rendu words pedthe aa meaning vastundi take a pause so the answer is armored are silent first are armored second is are kuda silent మనం తెలుగు వాళ్ళం మనకి తెలుగులో లెటర్స్ సైలెంట్ ఏమి ఉండవు ఈ దరిద్ర భాషలో ఇదో పెద్ద ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఆమర్డ్ ఆమర్డ్ ఆర్మర్డ్ కాదు రెండు ఆర్లు పెట్టాడు కానీ ఆరు పలకకూడదు ఆమర్డ్ రాగెడ్ ఇక్కడ రా పలుకుతున్నాం రాగెడ్ ఇది హార్డ్ జీ ఇంగ్లీష్లో మళ్ళీ ఇది జీ వాళ్ళకి ఒకటే లెటర్ జీ ఉంది ఒకప్పుడు దాన్ని జీ అంటారు ఒకప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలైన్ ఏఎల్ఐజిఎన్లో జీ ఉంది కానీ సైలెంట్ సో ఒకప్పుడు సైలెంట్ అవుతుంది ఒకప్పుడు జీ జెంటిల్ మ్యాన్ అక్కడ జీ సాఫ్ట్ జీ అంటారు జెంటిల్లో జీ ఏమైంది జా అయింది గుడ్లో జీ ఏమైంది గా అయింది ఎలైన్లో జీ ఏమైంది సైలెంట్ అయింది సో ఈ ఇంగ్లీష్లో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడం వలన ప్రొనౌన్సియేషన్ అన్నది చాలామందికి ఇది పెద్ద తలకాయన పిల్ల తయారవుతుంది సో కొంచెం ప్రొనౌన్సియేషన్లు కూడా చూసుకుంటూ ఉండాలి సో రగ్గెడ్ అంటే వెరీ రగ్గెడ్లో జా గా హార్డ్ జీ అనమాట హార్డ్ జీ అంటారు దాన్ని సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆమర్డ్ అండ్ రగ్గెట్ జై శ్రీరామ్ కీప్ వాకింగ్ ప్లీజ్